डार्क रिएक्शन जिसे हम C3 थ्री साइकिल या कैलविन साइकिल के नाम से भी जानते हैं इन दिस वी हैव बेसिकली थ्री स्टेप्स कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड रीजनरेशन तो हमने यहाँ पे अभी तीन स्टेप्स देख लिए कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड रीजनरेशन तो यही आपके एन में दिया हुआ है और एक टेबल के फॉर्म में आपके एन में ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दी गई है बट उसमें लिटिल बिट कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है इसीलिए हम यहाँ पे आपको साइकिल एक एक करके एक एक स्टेप के साथ में आपको मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ तो साथ में बनाते जाना और उसको हम बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं और आपको याद हो जाएगी कि पहला स्टेप कौन सा है किस तरीके से साइकिल चल रही है क्या क्या चीज़ें रिलीज हो रही हैं क्या रिक्वायर्ड है और एक कॉम्पोनेंट से दूसरा कॉम्पोनेंट किस तरीके से बन रहा है सारी चीज़ें हम इसमें समझ लेंगे तो चलो फटाफट से हम इस साइकिल को बनाते हैं नाउ ऑन योर स्क्रीन देर इज अ साइकिल जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है राइबिलोज वन फाइव बायफॉस्फेट अब यहाँ पे इसका होगा कार्बोक्सिलेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज मिक्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर और ये कार्बोक्सिलेशन होने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स होना दैट मीन्स फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट तो सीधी बात है कि राइबुलोज वन फाइव बायफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हुआ और उससे बनता है आपका थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट अब थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट का हुआ यहाँ पर रिडक्शन रिडक्शन होने के बाद में आपको मिलता है ट्रायोज फॉस्फेट ठीक है इसमें सुक्रोज और स्टार्च प्रेजेंट होता है और रिडक्शन के टाइम पर दो ए और दो एन का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब इसमें रिक्वायर्ड होते हैं दो ए और दो एन तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ और बना आपका ट्रायोज फॉस्फेट ट्रायोज फॉस्फेट के बाद में रीजनरेशन हुआ अब रीजनरेशन का क्या मतलब है कि वापस जनरेट होना री प्लस जेनरेशन मतलब कि रीजेनरेट हुआ क्या रीजेनरेट हुआ राइबुलोज वन फाइव बाय फॉस्फेट जो है वो रीजेनरेट हो गया वापस बन गया तो काफ़ी सिंपल सी साइकिल थी रीजेनरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुआ एक ए यूज हुआ और एन बन गया ठीक है रीजेनरेशन की प्रोसेस में एक बार फिर से ध्यान से देखिए साइकिल वी विल रिपीट इड वंस मोर राइबुलोज वन फाइव बाय फॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हुआ कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे एटमॉस्फेयर से कार्बन ऐड हुआ फिर कार्बोक्सिलेशन से बना थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट का रिडक्शन हुआ जिसमें दो ए और दो एन यूज हुए उससे बना ट्रायोज फॉस्फेट जो कि सुक्रोज और स्टार्चेस में प्रेजेंट थे ट्रायोज फॉस्फेट से रीजनरेशन हुआ रीजनरेशन से राइबुलोज वन फाइव बाय फॉस्फेट वापस बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया एक ए से ए का फॉर्मेशन हो गया सो दिस वॉज सी थ्री साइकिल कैलविन साइकिल ठीक है ये बहुत ही सिंपल सा था आगे बढ़ते हैं अब हम तो हम बात करेंगे किसकी सीथरी पाथवे की ही हम बात कर रहे हैं अब हमें सीथरी पाथवे में कैलकुलेशन देखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ए और एन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है तो सबसे पहले सी थ्री बोला मैंने तो सी थ्री में लिख लो तीन दो एक थ्री टू वन आपको स्क्रीन पर सब क्लियरली दिख रहा होगा थ्री टू वन लिखा तीन ए टी पी दो एन टू और एक कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल से ट्रिक है यही ट्रिक जब मैं पढ़ती थी तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी मुझे अभी तक याद है सो आई एम टीचिंग यू द सेम ट्रिक नथिंग न्यू ये न्यू uh, नहीं है कुछ ये वही ट्रिक है जो पढ़ते आ रहे हैं तो आप इसी तरीके से याद करो थ्री टू वन तीन ए दो एन टू और एक कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अब हमें पता है कि ग्लूकोज के लिए वी नीड सिक्स कार्बन ठीक है तो इन सब का सिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो थ्री इंटू सिक्स प्लस टू इंटू सिक्स प्लस वन इंटू सिक्स तो थ्री इंटू सिक्स एटीन ए टी पी टू इंटू सिक्स ट्वेल्व एन ए डी पी एस टू और वन इंटू सिक्स सिक्स सी ओ टू इतना हमें पता चल गया अब एक टेबल है जिसमें इन एंड आउट दिया है ये एन की ही टेबल है आपके एन में दी हुई है तो क्या क्या इन हो रहा है ठीक है मतलब अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं तो सिक्स सी टू मिल रहा है एटीन ए मिल रहे हैं और ट्वेल्व एन मिल रहे हैं अब बाहर क्या निकल रहा है रिलीज क्या हो रहा है ए ग्लूकोस सिंगल वन ग्लूकोस एटीन ए एंड ट्वेल्व एन सिंपल ठीक है काफ़ी सिंपल सा इसको याद रखना ये बहुत पूछा जाता है कि ए और एन ए का कैलकुलेशन क्या है सी थ्री पाथवे में सो रिमेम्बर दिस 
अब C4 फोर पाथवे की हम बात करने वाले हैं C4 फोर पाथवे आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है अब ये C4 फोर प्लान्स होते क्यों इम्पोर्टेंट है भाई ऐसा इनमें क्या खास है क्या अद्भुत है इनमें तो वो देख लो C3 थ्री प्लान्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान दीजिएगा बिकॉज दे आर स्पेशल टाइप ऑफ लीव एनाटोमी दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीव एनाटोमी इनकी लीव एनाटोमी जो है वो काफ़ी अलग टाइप की होती है दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी हाई लाइट इंटेंसिटी इस पर ये रिस्पॉन्ड करते हैं दे लै का प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है फिफ्थ दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं बायोमास की सो दीज आर दी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड दैट वाई सी थ्री प्लान्स सॉरी वाई सी फोर प्लान्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट तो C4 फोर पाथवे में आपको याद क्या रखना है तो आपको याद रखना है एक वर्ड आता है बेटा जिसका नाम है क्रैंज एनाटॉमी अब आप कहोगे मैम ये क्रैंज एनाटॉमी क्या है तो चलो देख लेते हैं कि क्रैंज एनाटॉमी क्या होता है तो हम C4 फोर साइकिल जिसे हम हैच एंड स्लेग पाथवे भी बोलते हैं जिसमें एक वर्ड आता है क्रैंज एनाटॉमी इसे समझ लेते हैं सो वॉट इज क्रैंज एनाटॉमी द particularly large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called bundle seed cells and the leaves which have such anatomy are said to have crans anatomy isko samajh lete hain ki ye maine kya bol diya vascular bundles hote hain plant mein right to in vascular bundles ke charon taraf ठीक है चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बंडल सीत सेल्स का नाम देते हैं तो जिस भी लीफ में जिस भी लीव्स में इस टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है उन्हें हम बोल देते हैं क्रैंस एनाटॉमी क्लियर अब क्रैंस एनाटॉमी को हम दो डिवाइड दो डिवीजन में देखेंगे एक है मीजोफिल सेल्स दूसरा है बंडल सीट सेल्स तो जो मीजोफिल सेल्स हैं और जो बंडल सीट सेल्स हैं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी हम आगे एक साइकिल बनाएंगे जो कि आपको उसमें ये दोनों सेल्स याद रखनी है अब देखो कुछ और पॉइंट्स जो हैं कि मीजोफिल सेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं ये देखते हैं तो मीजोफिल सेल्स में ग्रेना आर नॉट प्रेजेंट दे आर इम परवियस टू गैसेस लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं और इंटर सेलुलर स्पेसिस बहुत कम होते हैं सो दीज आर पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड अब साइड में सबसे पहले अब हम C4 फोर साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं हम ड्रॉ करेंगे देखेंगे कि किस तरीके की होती है तो सबसे पहले एक काम करो साइड में दो फुल फॉर्म लिख लो एक है पी ई पी जिसे हम बोलते हैं फोस्फो फिनॉल पायदुवेट एंड सेकेंड इज ओ ए एक्जेलो एसिटिक एसिड अब इनका हम कहाँ यूज करेंगे थोड़ा सब्र करो अभी बताती हूँ ठीक है चलो अब ये डायग्राम देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम दो मेम्ब्रेन्स बनाएंगे ये दो मेम्ब्रेन्स बनाई हमने डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है आपके मीजोफिल सेल्स और नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपका बंडल सीथ सेल्स ठीक है मीजोफिल और बंडल सीथ सेल्स तो मीजोफिल सेल्स और बंडल सीत सेल्स में ये साइकिल पूरी घूमने वाली है बहुत सिंपल सी है तो सबसे पहले मीजोफिल सेल्स से चालू करेंगे यहाँ पे पी ई पी प्लस सी ओ टू मिल के बना ओ ए ए तो पी ई पी क्या है अभी मैंने बताया था फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ और यहाँ पे उससे बन गया ओ ए ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है पैपीएज जिसका नाम है पैप केज पैप केज एंजाइम केज का मतलब होता है कार्बोक्सीलेशन तो यहाँ पे पैप केज एंजाइम ने कार्बोक्सीलेशन करा ठीक है और जो पी ई पी था उसमें तीन कार्बन प्रेजेंट थे खत्म सो वंस अगेन पी ई पी प्लस सी ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज पैप केज फॉर्मेशन ऑफ ओ ए ए अकर्ड नाउ फ्रॉम ओ ए ए बन जाएगा मेलेट मेलेट है चार कार्बन कंपाउंड ये भी हो रहा है मीजोफिल सेल में अब आएंगे हम बंडल सीत सेल में तो यहाँ पे मेलेट से मेलेट जो मीजोफिल में था वो आया बंडल सीत में और यहाँ से क्या हुआ यहाँ से दो चीज़ें बनी एक आपका पीईपी और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो रिलीज हो गया बंडल सीत सेल से और चला गया सी थ्री में ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली डी ठीक है यहाँ पे डी कार्बोक्सीलेशन हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो सी थ्री पाथवे में चला गया और पीई पी जो है वो वापस चला जाएगा मेजोफिल सेल में 
एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दो ए जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे ठीक है दो ए जो हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे तो वंस अगेन लेट्स रिवाइज मीजोफिल सेल्स में क्या हो रहा है पी ई पी प्लस सी ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ पैपकेज एंजाइम ओ ए ए अकर्ड फ्रॉम ओ ए ए मैलेट इज फॉर्म्ड विच इज फोर कार्बन कंपाउंड दिस मैलेट केम इन टू बंडल सीज सेल्स एंड इन बंडल सीज सेल्स दी कार्बोक्सीलेशन अकर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज गोज इन टू सी थ्री पाथवे एंड पी ई पी मूव टूवर्ड्स दी मीजोफिल सेल्स एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ पी ई पी फ्रॉम बंडल सिक्स टू मीजोफिल सेल्स टू ए टी पीज आर रिलीज क्लियर दिस पॉइंट दिस वॉज द बेसिक साइकिल विच यू नीड टू रिमेंबर इन सी फोर साइकिल बहुत सिंपल सी साइकिल है बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है अब क्या आता है अब इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ आती है जो है कि इसमें ए टी पी कितने रिलीज हुए मतलब कि बेसिकली अब हमें कैलकुलेशन करना है मैच करना है यहाँ पे तो देखते हैं चलो सी सी फोर में दो ए टी पी और ऐड कर दो कुछ नहीं है जैसा हमने अभी सी थ्री में करा था तीन दो एक बिल्कुल सेम टू सेम लिख लो तीन दो एक और अब जो तीन है ना उसमें दो और ऐड कर दो तीन में दो और ऐड कर दो तो थ्री प्लस टू हो गया तो थ्री प्लस टू दैट मीन्स फाइव ए और मल्टीप्लाई किससे करना है वी नो दैट एक ग्लूकोज के लिए हमें छः कार्बन चाहिए तो मल्टीप्लाई सिक्स से ही करने वाले हैं तो फाइव इंटू सिक्स थर्टी ए टी पी टू इंटू सिक्स ट्वेल्व एन ए डी पी एस टू वन इंटू सिक्स सिक्स सी ओ टू बेसिक मैथ्स वेरी सिंपल ठीक है करके देखना है इसको आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है so in today's lecture we have completed C3 pathway पाथवे एंड सी फोर पाथवे जो दोनों डार्क रिएक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमने इतना कम्प्लीट कर लिया आगे के लेक्चर्स में हम अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे और एक और लेक्चर आएगा इसका और चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा तो बने रहिए हमारे साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना लाइक करना और कमेंट करना शेयर करना मत भूलना ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे आपका सिलेबस जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएगा और थर्टीन चैप्टर है ये थोड़े से चैप्टर्स और बचे हैं तो आप इस वीडियो को देखना शेयर करना और लाइक करके जरूर जाना सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय